ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन आहे फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आणि पहिला सब क्वेश्चन आहे cos x 1/2 सो या ठिकाणी पहा हे एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आहे आणि याचे आपल्याला प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड करायचे आहेत म्हणजे आपल्याला x च्या व्हॅल्यूज फाइंड करायच्या आहेत की ज्या 0 टू 2 पाई यांच्या मध्ये लाय करतील बरोबर आहे ठीक आहे मला सांगा स्टोन ह्या ठिकाणी हा जो cos x आहे तो त्यांनी आपल्याला पॉझिटिव दिलाय आणि आपल्याला माहिती आहे स्टोन की cos x जो आहे किंवा cos जो आहे तो पॉझिटिव असतो इन फर्स्ट क्वाड्रंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रंट बरोबर आहे म्हणजे x ची पहिली जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला मिळणार आहे पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये आणि x ची दुसरी जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला मिळणार आहे फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये बरोबर आहे सो इन सोल्यूशन आपण असं लिहू शकतो की वी नो दॅट cos x is equal to 1 upon 2 मला सांगा स्टोन cos of which angle is 1 upon 2 स्टोन आपल्याला माहिती आहे की cos 60 जो आहे तो 1 upon 2 असतो पण या ठिकाणी जो अँगल आपण लिहिणार आहोत स्टोन तो असला पाहिजे रेडियन मध्ये आणि आपल्याला माहिती आहे स्टोन की 60 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई बाय 3 रेडियन तर या 1 बाय 2 साठी मी लिहू शकतो cos पाई बाय 3 म्हणजे आता स्टोन हा cos आणि हा cos कॅन्सल होईल आणि मला मिळणार x is equal to पाई बाय 3 तो ही जी पहली वैल्यू आहे x is equal to pi by 3 ती आपल्याला मिळाली आहे स्टोन पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये बरोबर आहे आणि पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये जो अँगल असतो स्टोन तो आपला असतो रेफरन्स अँगल हे आपल्याला माहिती आहे पहा ओके आता आल्सो cos x is equal to 1 upon 2 आता मला सांगा स्टोन cos जो आहे तो आणखीन कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव आहे तो तो आहे फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये म्हणजे आता मला एंटर करायचं आहे फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये मी कसं एंटर करणार स्टोन या ऍक्सिस वरन मी फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये एंटर करणार बरोबर आहे म्हणजे मला 2 पाई मायनस समथिंग करू लागेल आणि जो समथिंग आहे तो आहे आपला रेफरन्स अँगल म्हणजे जर मी 2 पाई मायनस पाई बाय 3 केलं तर मी कुठे जाणार स्टोन आई विल रीच इन फोर्थ क्वाड्रंट आणि आपल्याला माहिती आहे स्टोन फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये cos जो आहे तो कसा असतो पॉझिटिव असतो तो या ठिकाणी स्टोन मी असं लिहू शकतो की cos ऑफ 2 पाई मायनस पाई बाय 3 पास स्टोन cos ऑफ 2 पाई मायनस पाई बाय 3 ची जी व्हॅल्यू आहे ती सुद्धा असणार आहे 1 बाय 2 आता स्टोन या ठिकाणी या दोघांचा जो एलसीएम आहे तो इल 3 या 2 पाई ला आपल्याला या 3 ने मल्टीप्लाई करावा लागेल सो आई विल गेट 3 2 पाई इज 6 पाई 6 पाई मायनस पाई इज 5 पाई अपॉन एलसीएम जो आहे तो आहे 3 सो cos ऑफ 5 पाई बाय 3 इथे आपल्याला मिळणार आता स्टोन हा cos आणि हा cos कॅन्सल होईल सो आई विल गेट x 5 पाई बाय 3 हा सेकंड अँगल जो आहे तो आपल्याला मिळालाय मला सांगा स्टोन हा जो अँगल आहे तो कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये आहे तो आहे फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये तो पहिला अँगल आपल्याला मिळालाय फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये दुसरा अँगल आपल्याला मिळालाय फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये म्हणजे दोन्ही जे अँगल आहे ते 0 टू 2 पाई यांच्या मध्ये आहेत म्हणजे हे जे दोन्ही अँगल्स आहेत दे विल फॉर्म द प्रिंसिपल सोल्यूशन तर या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो की 0 इज लेस दन x is equal to pi by 3 comma 5 pi by 3 is less than 2 pi therefore principal solution is equal to pi by 3 comma 5 pi by 3 and this is your final answer next sub question ah hey sin x is equal to root 3 by 2 so yeah trigonometric equation chi aap tala find karai chit principal solution म्हणजे आपल्याला x च्या अशा व्हॅल्यूज फाइंड करायच्या आहेत की ज्या 0 टू 2 पाई यांच्या मध्ये लाय करतील सो या ठिकाणी त्यांनी आपल्याला sin x जो आहे तो पॉझिटिव दिलाय आणि आपल्याला माहिती आहे स्टोन की sin जो आहे तो पॉझिटिव असतो इन फर्स्ट क्वाड्रंट एंड इन सेकंड क्वाड्रंट म्हणजे x ची पहिली व्हॅल्यू आपल्याला मिळणार आहे स्टोन पहिल्या क्वाड्रंट मधन आणि दुसरी जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला मिळणार आहे सेकंड क्वाड्रंट मधन बरोबर आहे सो इन सोल्यूशन आपण असं लिहू शकतो की वी नो दॅट sin x is equal to root 3 by 2 is equal to sin pi by 3 सो so, आपल्याला माहिती आहे की sin pi by 3 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे root 3 by 2 आता स्टोन हा sin आणि हा sin कॅन्सल होईल सो आई विल गेट x is equal to pi by 3 म्हणजे x ची पहिली जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला मिळाली आहे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आल्सो आपण असे लिहू शकतो की sin x is equal to root 3 by 2 मला सांगा स्टोन साइन जो आहे तो आणखीन कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव आहे 
तो तो आहे सेकंड क्वार्टर मध्ये बरोबर आहे म्हणजे आता मला सेकंड क्वार्टर मध्ये एंटर करायचे आणि ते मी कसं एंटर करणार फ्रॉम दिस रेफरेंस ऍक्सिस म्हणजे मला सांगा सोन या ऍक्सिस मधन जर मला सेकंड क्वार्टर मध्ये जायचं असेल तर मला करावं लागेल पाई मायनस समथिंग बरोबर आहे आणि तो जो समथिंग आहे तो असणार आहे रेफरेंस अँगल आणि तो आपल्याला मिळालेला असतो फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर आणि तो जो अँगल आहे तो आपल्याला मिळाला आहे पाई बाय 3 म्हणजे जर मी पाई माइनस पाई बाय थ्री के लिए तो मैं एंटर करना र सेकेंड क्वार्टर में दे अने सेकेंड क्वार्टर में दे साइन जो आ है तो पॉजिटिव वस्तु सो फॉर दिस रूट थ्री बाय टू वी कैन राइड साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय थ्री पर शोन साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री ची वैल्यू सुधा रूट थ्री बाय टू से ए सो तो यह ठीक या पाई ला अपने लिए या थ्री ने मल्टीप्लाई कर लगेल सो आई गेट थ्री इनटू पाई इज थ्री पाई थ्री पाई माइनस पाई इज टू पाई अपॉन एलसीएम इज थ्री सो हियर आई गेट साइन ऑफ टू पाई बाय थ्री अतः सुन हास साइन अने हास साइन कैंसल हुई सो आई गेट एक्स इज इक्वल टू टू पाई बाय थ्री तो ही जो दूसरी वैल्य अरे मतलब सांगा सुनिए यह दोनी जा वैल्यूज आहे पाई बाय थ्री अनि टू पाई बाय थ्री या जा दोन वैल्यूज आहे त्या लाइक करता है जीरो टू टू पाई यंचा मधे मुझे यह जा दोन वैल्यूज आहे यह दोन वैल्यूज फॉर्म करतील प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो यार क्या अपना सॉल्यूशन होता है कि जीरो इज लेस दन एक्स इज इक्वल pi by 3 comma 2 pi by 3 so this is your final answer next sub question is sec x is equal to 2 by root 3 so in solution sec x is equal to 2 by root 3 अतो सुन आपने ला या sec ला convert कर वागनार cos मदे करन आपने कर जी formula है सुन त्या है in terms of sin, cos and tan तो जाल sum मदे कोसेक सेक अनि कॉट इतात तें ना अपन कन्वर्ट करतो स्तो साइन कॉस अनि टैन मधे तो मल्ल संगा सुन या सेक एक्स ला मल्ला कॉस मधे कन्वर्ट कराये थे न अपने लम्हे इतने सुन कि सेक मंजे वन अपॉन कॉस अस्तो सो या वर्ण में ऐसे लियो शक्तो कि देवरफॉर कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू आता मला सांगा सोन या ठिकाणी cos x ची जी व्हॅल्यू आहे ती कशी आहे पॉझिटिव आहे आणि आपल्याला माहिती आहे सोन की cos जो आहे तो फर्स्ट क्वाड्रंट आणि फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव असतो म्हणजे आता आपल्याला x ची पहिली व्हॅल्यू जी आहे ती मिळणार आहे पहिल्या क्वाड्रंट वरन आणि दुसरी जी व्हॅल्यू आहे ती मला मिळणार आहे फोर्थ क्वाड्रंट वरन बरोबर आहे सो इन सोल्यूशन वी नो दैट cos x cos of pi by 6 आपल्याला माहिती आहे सोन cos 30 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे √3/2 आता सोन हा cos आणि हा cos कॅन्सल होईल सो आई गेट x पाई बाय 6 आणि पाई बाय 6 हा जो अँगल आहे सोन हा आहे फर्स्ट क्वार्टर मध्ये आल्सो cos x √3/2 आता मला सांगा सोन cos आणखीन कुठल्या क्वार्टर मध्ये पॉझिटिव असतो तो असतो फोर्थ क्वार्टर मध्ये आणि फोर्थ क्वार्टर मध्ये एंटर करण्यासाठी आपल्याला 2 pi minus something करावो लगनार अंते जे something आये सुन तो आहे reference angle अने तो जो reference angle आहे तो आप दरन में तो सुन first quadrant वर्न मत सांगा सुन first quadrant वर्न आप दरन कुटला angle में आला है तो में आला है pi by 6 मन जाते ही हैटी करनी मला fourth quadrant मदे enter करना सा ठी 2 pi minus pi by 6 करावो लगनार तो यह टिकाने अपना सलू शोकतो की cos of 2 pi minus pi by 6 पास शुन cos of 2 pi minus pi by 6 ची जी value आहे ती असनारे root 3 by 2 ठीक है आता शुन या ठीक अणी या दो गांचा जो LCM आहे तो इल 6 या 2 pi ला मला या 6 ने multiply करो लगनार so I'll get 6 into 2 pi is 12 pi and 12 pi minus pi is 11 pi upon LCM जो आहे तो आहे 6 so here I'll get cos of 11 pi by 6 आता शुन या ठीक अणी हा cos आणि हा cos कॅन्सल होईल सो आई गेट x 11 pi by 6 सो दिस इज द सेकंड व्हॅल्यू ऑफ x व्हिच लाइज इन फोर्थ क्वार्टर पास ऑन पहिली जी व्हॅल्यू आहे x ची ती आहे फर्स्ट क्वार्टर मध्ये आणि दुसरी जी व्हॅल्यू आहे ती आहे फोर्थ क्वार्टर मध्ये म्हणजे दोन्ही ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या 0 टू 2 pi यांच्या मध्ये आहेत म्हणजे या ज्या दोन व्हॅल्यूज आहेत pi by 6 आणि 11 pi by 6 दे आर फॉर्मिंग द प्रिंसिपल सोल्यूशन तर खाली आपण असं लिहू शकतो की 0 is less than x is equal to pi by 6, 11 pi by 6 is less than 2 pi. Therefore, principal solution is 
in curly bracket pi by 6 comma 11 pi by 6 and this is your final answer. Next sub question is cosec x is equal to 2. So in solution cosec x is equal to 2. Now so we have to convert this cosec x into sin x and we know that cosec means 1 upon sin. So from that we can write therefore sin x is equal to 1 upon 2. आता सोड़ या ठीकानी, हा जो sin x आहे, तो आहे positive, और आप लेल माहिते सोड़न की sin x जो आहे, तो first आणी second quadrant मदे positive वस्तो, बरोबरे, मंजेज, x शी पहली जी value आहे, ती आप लेल मिलना रहे first quadrant वरन, आणी दूसरी जी value आहे x शी, ती आप लेल मिलना रहे second quadrant वरन, so, here we can write, we know that, sin x is equal to 1 upon 2, मला सांगा सोड़न sin of which angle is 1 upon 2, is it 30 degree? So here we can write sin of pi by 6, pi by 6 मंजे 30 degree आणि sin pi by 6 जी value आहे ती आहे 1 upon 2. आता सोन हा sin आणि हा sin cancel हुई ना आपला मिलनार x is equal to pi by 6. मल सांगा pi by 6 हा जो angle आहे तो आहे first quadrant मदे बरोबरे मंजे ही आहे x शी पहिली value. Okay? Also, we can write sin x is equal to 1 upon 2. मल संगा स्वोन यह टिकानी sin x कसा आहे, positive आहे. मन जाता आप गला enter कराईचे second quadrant मदे. आणि second quadrant मदे enter करना साथी आपन हार reference axis वापरना राखो. मन जाता मी करना pi minus something. आणि तो जो something आहे, तो आहे pi by 6. मन जाता यह टिकानी मी लिवू शोगतो कि sin of pi minus pi by 6. पास वन sin pi minus pi by 6 जी value आहे, ती सु सुन आता या ठिकाणी या दोघांचा जो एलसीएम आहे तो असणार आहे 6 या pi ला आपल्याला या 6 ने मल्टीप्लाई करावा लागणार सो आई विल गेट pi 6 इज 6 pi 6 pi minus pi इज 5 pi अपॉन एलसीएम जो आहे तो आहे 6 सो हियर आई विल गेट sin ऑफ 5 pi by 6 आता सुन या ठिकाणी हा sin आणि हा sin कॅन्सल होईल सो आई विल गेट x 5 pi by 6 ही जी वैल्यू आहे स्टूडेंट x is equal to 5 pi by 6 ही आता लाई करणार सेकंड क्वार्टर मध्ये म्हणजे मला सांगा स्टूडेंट ह्याच्या दोन्ही वैल्यूज आहेत pi by 6 आणि 5 pi by 6 या दोन वैल्यूज 0 to 2 pi यांच्या मध्ये लाई करतात बरोबर आहे म्हणजे ह्याच्या दोन वैल्यूज आहेत ह्या फॉर्म करतील प्रिंसिपल सोल्यूशन म्हणजे खाली आता आपण असं लिहू शकतो की 0 is less than x is equal to pi by 6, 5 pi by 6 is less than 2 pi therefore Principal solution is equal to in curly bracket pi by 6 comma 5 pi by 6 and this is your final answer. Next sub question is cot x is equal to root 3. So in solution cot x is equal to root 3. At upon so ya cot x la convert karna raho tan made. So we can write therefore tan x is equal to 1 upon root 3. At upon ya tikane tan x g value ahe ti ahe positive. आणि आपल्याला माहिती आहे स्टूडंट tan x जो आहे तो फर्स्ट आणि थर्ड क्वार्टर मध्ये पॉझिटिव असतो बरोबर आहे ठीक आहे म्हणजे x ची जी पहिली व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला मिळणार आहे फर्स्ट क्वार्टर वरन आणि सेकंड जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला मिळणार आहे थर्ड क्वार्टर वरन सो हियर वी कॅन राईट वी नो दैट tan x is equal to 1 upon root 3 is equal to सो so आपल्याला माहिती आहे tan 30 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 1 upon root 3 सो हियर वी कॅन राईट tan pi by 6 आता सोड या ठिकाणी हा tan आणि हा tan कॅन्सल होईल सो आई विल गेट x is equal to pi by 6 हा जो एंगल आहे स्टूडंट pi by 6 हा आहे फर्स्ट क्वार्टर मध्ये म्हणजे ही जी आहे स्टूडंट ही आहे पहिली व्हॅल्यू ऑफ x आल्सो वी कॅन राईट tan x is equal to 1 upon root 3 is equal to tan of मल सांगा सोन tan x अंकिन कुठल्या क्वार्टर मध्ये पॉझिटिव असतो तो असतो स्टूडंट थर्ड क्वार्टर मध्ये आणि थर्ड क्वार्टर मध्ये एंटर करण्यासाठी मी pi प्लस समथिंग करणार आणि जो समथिंग आहे तो आहे pi by 6 तर या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो की tan ऑफ pi प्लस pi by 6 पस वन tan pi प्लस pi by 6 ची व्हॅल्यू सुद्धा 1 upon root 3 च असणार आहे बरोबर आहे आता सोन या ठिकाणी या दोघांचा जो एलसीएम आहे तो इल 6 या pi ला आपल्याला या 6 ने मल्टीप्लाई करावा लागणार सो आई विल गेट pi 6 इज 6 pi 6 pi प्लस pi विल बी 7 pi अपॉन एलसीएम जो आहे तो आहे 6 so here we can write tan of 7 pi by 6. आता सुन यह टिकानी, हा tan आणि हा tan cancel हुईल. So I'll get x is equal to 7 pi by 6. So this value of x lies in third quadrant. आता सुन यह चा दोनी values आहेत x या pi by 6 
आणि सेवन पाय बाय सिक्स या दोन्ही व्हॅल्यूज लाय करतायत बिटवीन झिरो टू टू पाय म्हणजे या ज्या दोन व्हॅल्यूज आहेत एक्शा त्या फॉर्म करतील प्रिन्सिपल सोल्युशन तर खाली आपण असं लिहू शकतो की झिरो इज लेस दॅन एक्स इज इक्वल टू पाय बाय सिक्स कॉमा सेवन पाय बाय सिक्स इज लेस दॅन टू पाय देर फोर प्रिन्सिपल सोल्युशन इज इक्वल टू इन करली ब्रॅकेट पाय बाय सिक्स कॉमा सेवन पाय बाय सिक्स इज युअर फायनल आन्सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॅन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री सो इन सोल्युशन पासून या ठिकाणी त्यांनी आपल्याला टॅन एक्सची जी व्हॅल्यू आहे ती पॉझिटिव्ह दिली आहे आणि आपल्याला माहिती असतो टॅन एक्स जो आहे तो पॉझिटिव्ह असतो इन फर्स्ट अँड इन थर्ड क्वार्टरन बरोबर आहे म्हणजे एक्सची पहिली व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला मिळणार आहे फर्स्ट क्वार्टरनवरनं आणि एक्सची जी दुसरी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला मिळणार आहे थर्ड क्वार्टरनवरनं सो इन सोल्युशन आपण असं लिहू शकतो की वी नो दॅट टॅन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री इज इक्वल टू सो आपल्याला माहिती आहे की टॅन सिक्स्टीची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे रूट थ्री आणि सिक्स्टी डिग्री म्हणजे पाय बाय थ्री रॅडियन सो या रूट थ्री साठी मी टॅन पाय बाय थ्री असं लिहू शकतो आता सोड या ठिकाणी हा टॅन आणि हा टॅन कॅन्सल होईल सो आय गेट एक्स इज इक्वल टू पाय बाय थ्री सो दिस इज दी फर्स्ट व्हॅल्यू ऑफ एक्स विच लाईज इन फर्स्ट क्वार्टरन बरोबर आहे ऑल्सो टॅन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री इज इक्वल टू आता सुरू मला एंटर करायचं आहे थर्ड क्वार्टरमध्ये आणि थर्ड क्वार्टरमध्ये एंटर करण्यासाठी मी करणार पाय प्लस समथिंग बरोबर आहे आणि तो जो समथिंग आहे सुन तो आहे पाय बाय थ्री तर या ठिकाणी आपण लिहू शकतो की टॅन ऑफ पाय प्लस पाय बाय थ्री सुन टॅन ऑफ पाय प्लस पाय बाय थ्रीची जी व्हॅल्यू आहे ती सुद्धा असणार आहे रूट थ्री आता सुन या ठिकाणी या दोघांचा जो एल सी एम आहे तो येईल थ्री या पायला आपल्याला या थ्रीने मल्टिप्लाय करावं लागणार सो आय गेट थ्री इन टू पाय इज थ्री पाय थ्री पाय प्लस पाय इज फोर पाय अपॉन एल सी एम जो आहे तो आहे थ्री म्हणजे या ठिकाणी मी लिहू शकतो की टॅन ऑफ फोर पाय बाय थ्री आता सुन या ठिकाणी हा टॅन आणि हा टॅन कॅन्सल होईल सो वी कॅन राईट एक्स इज इक्वल टू फोर पाय बाय थ्री सो दिस इज द सेकंड व्हॅल्यू ऑफ एक्स विच लाईज इन थर्ड क्वार्टरन पासून ह्या दोन्ही व्हॅल्यूज दॅट इज पाय बाय थ्री आणि फोर पाय बाय थ्री या लाय करतायत बिटवीन झिरो टू टू पाय म्हणजे या ज्या दोन व्हॅल्यूज आहेत या फॉर्म करतील प्रिन्सिपल सोल्युशन सो हिअर वी कॅन राईड झिरो इज लेस दॅन एक्स इज इक्वल टू पाय बाय थ्री कॉमा फोर पाय बाय थ्री इज लेस दॅन टू पाय देर फोर प्रिन्सिपल सोल्युशन इज इक्वल टू इन करली ब्रॅकेट पाय बाय थ्री कॉमा फोर पाय बाय थ्री अँड दिस इज युअर फायनल आन्सर ओके स्टुडंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आहे फाइंड द प्रिन्सिपल सोल्युशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आणि पहिला सब क्वेश्चन आहे साईन एक्स इज इक्वल टू मायनस वन बाय टू पासून या ठिकाणी त्यांनी आपल्याला साईनची जी व्हॅल्यू आहे ती निगेटिव्ह दिलेली आहे आणि आपल्याला माहिती असून की साईन जो आहे तो निगेटिव्ह असतो इन थर्ड क्वार्टरन अँड इन फोर्थ क्वार्टरन बरोबर आहे म्हणजेच आता आपल्याला एक्सची जी पहिली व्हॅल्यू आहे ती मिळणार आहे थर्ड क्वार्टरनमधनं आणि दुसरी जी व्हॅल्यू आहे एक्सची ती आपल्याला मिळणार आहे फोर्थ क्वार्टरनमधनं बरोबर आहे सो इन सोल्युशन आपण असं लिहू शकतो की वी नो दॅट साईन एक्स इज इक्वल टू मायनस वन बाय टू इज इक्वल टू हे मायनस साईन या ठिकाणी ॲज इट इज आणि या वन बाय टू साठी आपण लिहू शकतो की साईन पाय बाय सिक्स आपल्याला माहिती असून की साईन थर्टीची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे वन बाय टू आता सोड या ठिकाणी हा साईन आणि हा साईन आपण कॅन्सल करू शकत नाही कारण या ठिकाणी मायनस साईन आलंय बरोबर आहे मला सांगा सोन साईन कुठल्या क्वार्टरमध्ये निगेटिव्ह असतो तो असतो सोन थर्ड क्वार्टरमध्ये बरोबर आहे म्हणजे आता मला थर्ड क्वार्टरमध्ये एंटर करायचंय आणि ते मी एंटर करणार फ्रॉम दस ॲक्सेस म्हणजेच या थर्ड क्वार्टरमध्ये एंटर करण्यासाठी मी करणार पाय प्लस समथिंग आणि जो प्लस समथिंग आहे तो आहे आपला रेफरन्स अँगल आणि तो या ठिकाणी आपल्याला मिळालेला आहे पाय बाय सिक्स म्हणजेच आता या मायनस साईन पाय बाय सिक्स साठी मी असं लिहू शकतो की साईन ऑफ पाय प्लस पाय बाय सिक्स बरोबर आहे पाय प्लस पाय बाय सिक्स हा जो अँगल आहे तो येईल थर्ड क्वार्टरमध्ये आणि थर्ड क्वार्टरमध्ये मला सांगा सोन साईन कसा असतो निगेटिव्ह असतो बरोबर आहे आता सोन या दोघांचा जो एल आहे तो येईल सिक्स म्हणजेच या पायला आपल्याला आता या सिक्सने मल्टिप्लाय करावं लागणार सो आय गेट सिक्स इन टू पाय इज सिक्स पाय सिक्स पाय प्लस पाय विल बी सेवन पाय अपॉन एल सी एम जो आहे तो आहे सिक्स म्हणजे ह्या ठिकाणी मला मिळणार साईन ऑफ सेवन पाय बाय सिक्स आणि आता आपण सोन हा साईन आणि हा साईन कॅन्सल करू शकतो सो आय गेट एक्स इज इक्वल टू सेवन पाय बाय सिक्स म्हणजे आता हा 
पहिला एंगल आपल्याला मिळालाय आणि हा जो अँगल आहे तो आहे थर्ड क्वाड्रन मध्ये ठीक आहे ऑल्सो साइन एक्स इज इक्वल टू मैनस वन बाय टू इज इक्वल टू हे मैनस साइन यठिका ऐज इट इज या वन बाय टू सा मी लिखू शको साइन पाय बाय सिक्स यठिका स्वर्ण साइन जो आहे तो निगेटिव आहे अपने महत्ति स्वर्ण की साइन जो आहे तो फोर्थ क्वार्टर मध्य निगेटिव आतो मे आता मैं एंटर कराए फोर्थ क्वार्टर मध्य फोर्थ क्वार्टर मध्य एंटर करना मी करना टू पाय मैनस समथिंग जो समथिंग है स्वर्ण तो आता है पाय बाय सिक्स आता या मैनस साइन पाय बाय सिक्स साथी मैं लिखू शको कि साइन ऑफ टू पाय मैनस पाय बाय सिक्स आता सुन या या दोगान जो एलसीयम है तो इल सिक्स या टू पाय सिक्स ने मल्टीप्लाय कराव लगना सो सिक्स इंटू टू पाय इज ट्वेल्व पाय ट्वेल्व पाय मैनस पाय विल बी इलेवन पाय अपॉन एलसीयम जो आहे तो आहे सिक्स मे ये मैं मिला साइन इलेवन पाय बाय सिक्स आता सुन हा साइन और हा साइन कैंसल हो सो आई गेट एक्स इज इक्वल टू इलेवन पाय बाय सिक्स हा जो सेकेंड एंगल है स्टूडेंट जो अपने मिला तो है फोर्थ क्वार्टर मध्य म्हणजे पहिला अँगल आहे थर्ड क्वार्टरमध्ये आणि दुसरा अँगल जो आपल्याला मिळाला आहे तो आहे फोर्थ क्वार्टरमध्ये म्हणजे दोन्ही जे अँगल आहेत ते झिरो टू टू पाय यांच्यामध्ये आहेत म्हणजेच हे जे दोन अँगल्स आपल्याला मिळालेले आहेत स्वर्ण हे फॉर्म करतायत प्रिन्सिपल सोल्युशन म्हणजे खाली आपण आता असं लिहू शकतो की झिरो इज लेस दॅन एक्स इज इक्वल टू सेव्हन पाय बाय सिक्स कॉमा इलेव्हन पाय बाय सिक्स इज लेस दॅन टू पाय देअर प्रिन्सिपल सोल्युशन इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रॅकेट सेवन पाय बाय सिक्स कॉमा इलेवन पाय बाय सिक्स अँड दिस इज युअर फायनल आन्सर ओके नेक्स्ट सब क्वेश्चन आहे टॅन एक्स इज इक्वल टू मायनस रूट थ्री पासून त्यांनी आपल्याला टॅन एक्सची जी व्हॅल्यू आहे ती दिली आहे निगेटिव्ह आणि आपल्याला माहिती असून टॅन एक्स जो आहे तो निगेटिव्ह असतो इन सेकंड क्वार्टरंट अँड इन फोर्थ क्वार्टरंट म्हणजे एक्सची जी पहिली व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला मिळणार आहे सेकंड क्वार्टरमधनं आणि एक्सची जी दुसरी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला मिळणार आहे फोर्थ क्वार्टरमधनं बरोबर आहे सो इन सोल्युशन आपण असं लिहू शकतो की वी नो दॅट टॅन एक्स इज इक्वल टू मायनस रूट थ्री इज इक्वल टू हे मायनस साईन या ठिकाणी ॲज इट इज आणि या रूट थ्रीसाठी आपण टॅन पाय बाय थ्री असं लिहू शकतो कारण आपल्याला माहिती असतो की टॅन सिक्स्टीची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे रूट थ्री आता सोन या ठिका हा टैन और हा टैन अपन कैंसल करू शक नहीं कारण हाठिका माइनस ही नाल है अपने महत्ति है कि टैन जो आहे तो निगेटिव आतो इन सेकेंड क्वार्टर मजे आता मैं सेकेंड क्वार्टर मे एंटर कराएँ सेकेंड क्वार्टर मे एंटर करना सा मी करना पाय मैनस समथिंग जो मैनस समथिंग है तो है पाय बाय थ्री बरबर है मजे आता हा मैनस टैन पाय बाय थ्री सा मैं अस लिखू शको कि टैन ऑफ पाय मायनस पाय बाय थ्री बरोबर आहे आता सोन या ठिकाणी या दोघांचा जो एल सी एम आहे तो येईल थ्री या पायला आपल्याला या थ्रीने मल्टीप्लाय करावं लागणार सो आय गेट थ्री इंटू पाय इज थ्री पाय थ्री पाय मायनस पाय विल बी टू पाय अपॉन एल सी एम जो आहे तो आहे थ्री म्हणजे या ठिकाणी जी टर्म आपल्याला मिळाली आहे ती आहे टॅन ऑफ टू पाय बाय थ्री आता सोन हा टैन और हा टैन अपन कैंसल करू शको सो आई गेट एक्स इज इक्वल टू टू पाय बाय थ्री हा जो पहला एंगल अपने मिला स्टूडेंट हा है सैकेंड क्वार्टर मध्य बरबर है ऑल्सो आता अपन अस लिखू शको कि टैन एक्स इज इक्वल टू मैनस रूट थ्री इज इक्वल टू हे मैनस साइन एज इट इज या रूट थ्री सा मैं लिखो है टैन पाय बाय थ्री आता परत हाठिका टैन जो आहे तो अपने निगेटिव मिला है अपने महत्ति है स्टूडेंट कि टैन आखीन फोर्थ क्वार्टर मे निगेटिव आतो मे आता अपने फोर्थ क्वार्टर मे एंटर कराए फोर्थ क्वार्टर मे एंटर करना सा मी करना टू पाय मैनस समथिंग जो समथिंग है तो यठिका है पाय बाय थ्री तर या मायनस टॅन पाय बाय थ्री साठी मी असं लिहू शकतो की टॅन ऑफ टू पाय मायनस पाय बाय थ्री आता सुन या ठिकाणी या दोघांचा जो एल सी एम आहे तो येईल थ्री या टू पायला आपल्याला या थ्रीने मल्टीप्लाय करावं लागणार सो थ्री इंटू टू पाय इज सिक्स पाय सिक्स पाय मायनस पाय विल बी फाईव्ह पाय अपॉन एल सी एम जो आहे तो आहे थ्री म्हणजे या ठिकाणी जी टर्म आपल्याला मिळाली आहे स्वर्ण ती आहे टॅन फाइव पाय बाय थ्री आता सोन हा टैन और हा टैन कैंसल हो सो आई गेट एक्स इज इक्वल टू फाइव पाय बाय थ्री हा जो सेकेंड एंगल अपने मिला 
तो आहे फोर्थ क्वार्टर मध्ये म्हणजे फर्स्ट अँगल आपल्याला मिळाला आहे सेकंड क्वार्टर मध्ये आणि सेकंड अँगल आपल्याला मिळाला आहे फोर्थ क्वार्टर मध्ये म्हणजे दोन्ही जे अँगल्स आहेत ते 0 टू 2 पाई यांच्या मध्ये लाय करतात म्हणजे हे जे दोन अँगल्स आपल्याला मिळाले स्टूडंट हे फॉर्म करतात प्रिंसिपल सोल्यूशन म्हणजे आता आपण खाली असे लिहू शकतो की 0 इज लेस देन x 2 पाई 3, 5 पाई 3 इज लेस देन 2 पाई देयरफॉर principal solution is equal to in curly bracket 2 pi by 3 comma 5 pi by 3 and this is your final answer next sub question ahe tan x is equal to minus 1 पास वन या सब क्वेश्चन में देखो दाह तैनी आप तेरा tan x जी वैल्यू आ है ये दिल्ली निगेटिव और आप तेरा लम्हे इतने स्टोरन की tan जो आ है तो निगेटिव वस्तो इन सेकंड एंड इन फोर्थ क्वार्टरन मंजेस अतः आप तेरा x जी पहली वैल्यू आ है ये मिलना आ है सेकंड क्वार्टरन में ना अन्य x जी दूसरी � tan x is equal to minus 1 is equal to हे minus sign या ठीक आणी as it is आणी या 1 साथी अपन tan pi by 4 असे लिव शोकतो करना आप याला माहिती है कि tan 45 जी जी value आहे ती आहे 1 आता या ठीक आणी सुन अपन हा tan आणी हा tan cancel करू शकत नाही कर या ठीक आणी minus sign आले ला है ना आप याला माहिती है सुन कि tan जो आहे तो negative वस्तो in second quadrant मंजे आता आप याला second quadrant मदे enter कराईचे आणी ते enter करने साथी अपन pi minus something करना राहोद आणी जो something आहे तो या डिकाणी आहे pi by 4 मंजे आता मी या minus tan pi by 4 साथी असे लिव शोकतो कि tan of pi minus pi by 4 सुन या ठिकाणी या दोगांचा जो LCM आहे तो इल 4 या पाई ला आप जला या 4 ने मल्टिप्लाई करावो लागनार So I'll get 4 into pi is 4 pi 4 pi minus pi is 3 pi Upon LCM जो आहे तो आहे 4 मंजे या ठिकाणी जी टर्म आप जला में आली है स्टुण त्या है tan of 3 pi by 4 अने आता आपन स्टुण हाट tan आणी हाट tan cancel करू शक्तो So I'll get x is equal to 3 pi by 4 मंजे हाँ पहिला एंगल आप जला में आला है आणी हाँ जो एंगल आहे तो आहे second quadrant मदे बरोबर है आता also आपना सलिव शक्तो की tan x is equal to minus 1 is equal to हे minus sign या ठीकानी as it is आणी या 1 साथी आपन लीना राहोद tan pi by 4 आप तेल माहिती सोन की tan जो आहे तो नेगेटिव आहे इन फोर्थ क्वार्टरन मध्ये बरोबर आहे म्हणजे आता आपल्याला फोर्थ क्वार्टरन मध्ये एंटर करायचे आणि ते करण्यासाठी अपन 2 पाई माइनस समथिंग करना आहोत आणि जो समथिंग आहे तो या ठिकाणी आहे पाई बाय 4 म्हणजे आता मी या माइनस tan पाई बाय 4 साठी असे लिहू शकतो की tan ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4 ठीक आहे आता सोन या ठिकाणी या दोघांचा जो LCM आहे तो इल 4 या 2 पाई ला आप जला या 4 ने मल्टिप्लाई करावो लागनार So 4 into 2 पाई will be 8 पाई 8 पाई minus पाई will be 7 पाई Upon LCM जो आहे तो आहे 4 मंजे या टिकाने जी टर्म आप जला मिला लिया है ती आहे tan of 7 पाई by 4 अने आता आपन स्टोन हाट tan आणि हाट tan cancel करू शोकतो So I'll get x is equal to 7 pi by 4 हा second angle आप जला मिला लाए अने हा जो angle आहे तो आहे 4th quadrant मदे मंजे पहिला angle जो आप जला मिला लाए तो आहे 2nd quadrant मदे आणि दूसरा angle जो आप जला मिला लाए तो आहे 4th quadrant मदे मंजे दोनी जे angles आहे ते 0 to 2 pi यांचा मदे लाए करता है मंजे हे जे दोनी angles आप जला मिला लेत ते form करता है principal solution मंजे खाली solution मदे आपना सलिव शोकतो की 0 is less than x is equal to 3 pi by 4 comma 7 pi by 4 is less than 2 pi मंजे हैजा दोनी values आहे त्या 0 to 2 pi यांचा मद आहे मनुन हैजा दोन values आहे त्या form करता है principal solution therefore principal solution is equal to in curly bracket 3 pi by 4 comma 7 pi by 4 and this is your final answer Next sub question आहे, root 3 cosec x plus 2 is equal to 0. So, in solution, given root 3 cosec x plus 2 is equal to 0. So, यह वरना आपना सलिव शोकतो की, cosec x is equal to minus 2 by root 3. आता सुन आपने लमाहिती है कि cosec मंजे वर अपन sin. तो यह वरना आपना सलिव शोकतो की, therefore, sin x is equal to minus root 3 by 2. पास उन यह ठीकने आपने लमाहिती है, sin x जो आहे, तो negative में आला है. 
अपने महत्ति है सोन की साइन एक्स जो है तो निगेटिव आतो इन थर्ड एंड इन फोर्थ क्वार्टरन बरबर है मजेच एक्स की पहली जी वैल्यू है ती अपने मिलना है थर्ड क्वार्टरन मधन आक्स की जी दुसरी वैल्यू है ती अपने मिलना है फोर्थ क्वार्टरन मधन सो इन सोल्यूशन अपना सा लिखू शको कि वी नो दैट साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू इज इक्वल टू हे माइनस साइन हाठिका ऐज इट इज या रूट थ्री बाय टू सा साइन फाइव बाय थ्री अव शको कारण अपने महत्ति है कि साइन सिक्सटी ची जी वैल्यू है ती है रूट थ्री बाय टू आता सोन यठिका अपन हा साइन और हा साइन कैंसल करू शक नहीं कारण हाठिका माइनस साइन आल अपने महत्ति है सोन की साइन जो है तो निगेटिव आतो इन थर्ड क्वार्टरन बरबर है मजे आता अपने थर्ड क्वार्टरन मे एंटर कराएं थर्ड क्वार्टरन मे एंटर करना मी पाय प्लस समथिंग करना जो समथिंग है तो यठिका है पाय बाय थ्री मजेच आता अपन या माइनस साइन पाय बाय थ्री सा लिखू शको कि साइन ऑफ पाय प्लस पाय बाय थ्री सो आता सोन यठिका या दोगा जो एल सी एम है तो ये थ्री या पायला अपने या थ्री ने मल्टीप्लाय कराव लगना सो थ्री इंटू पाय विल बी थ्री पाय थ्री पाय प्लस पाय विल बी फोर पाय अपॉन एल सी एम जो है तो है थ्री मजे यठिका जी टर्म अपने मिला है ती है साइन फोर पाय बाय थ्री आता सोन अपन हा साइन और हा साइन कैंसल करू शको सो आई गेट एक्स इज इक्वल टू फोर पाय बाय थ्री हा पहला एंगल अपने मिला है हा जो एंगल आहे तो आहे थर्ड क्वार्टरन मध्य बरबर है ऑल्सो आप लिखू शको कि साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू इज इक्वल टू हे माइनस साइन ये ऐज इट इज आ रूट थ्री बाय टू सा मैं लिखो है साइन पाय बाय थ्री आता सुन आप महत्ति है कि साइन निगेटिव आतो इन फोर्थ क्वार्टरन मजे आता अपने एंटर कराए इन फोर्थ क्वार्टरन बरबर है और फोर्थ क्वार्टरन मे एंटर करना सा माला टू पाय माइनस समथिंग कराव लगना जो समथिंग है तो ये है पाय बाय थ्री सो वी कैन राइट साइन ऑफ टू पाय माइनस पाय बाय थ्री आता सुन यठिका यह दोगा जो एल सी एम है तो ये थ्री या टू पायला अपने या थ्री ने मल्टीप्लाय कर लगना सो थ्री इंटू टू पाय विल बी सिक्स पाय सिक्स पाय माइनस पाय विल बी फाइव पाय अपॉन एल सी एम जो आहे, तो आहे है तो है थ्री आता सोन यठिका हा साइन और हा साइन अपन कैंसल करू शको सो वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू फाइव पाय बाय थ्री हा दुसरा एंगल अपने मिला है हा जो एंगल आहे, तो आहे फोर्थ क्वार्टरन मे मे आता सोन ये दोनों एंगल्स जे अपने मिला जीरो टू टू पायधे मजेच ये दोनों एंगल्स जे हैं फॉर्म करता है प्रिंसिपल सोल्यूशन मजे आता खाली सोल्यूशन मे अपन अस लिखू शको कि जीरो इज लेस दैन एक्स इज इक्वल टू फोर पाय बाय थ्री कॉमा फाइव पाय बाय थ्री इज लेस दैन टू पाय मजेच यह ज्या दोन वैल्यूज हैं त्या जीरो टू टू पाय हमे मजेच यह ज्या दोन वैल्यूज हैं त्या फॉर्म करता है प्रिंसिपल सोल्यूशन मजेच देर फोर प्रिंसिपल सोल्यूशन इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट फोर पाय बाय थ्री कॉमा फाइव पाय बाय थ्री एंड दिस इज योर फाइनल आंसर नेक्स्ट सब क्वेश्चन है रूट टू कॉस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो सो इन सोल्यूशन गिवन रूट टू कॉस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो सो यार अपन लिखू शको कि कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय रूट टू सो यठिका कॉस की जी वैल्यू है ती अपने मिला है निगेटिव अपने महत्ति है सोन कॉस जो है तो निगेटिव आतो इन सेकेंड एंड इन थर्ड क्वार्टरन मजे माला एक्स की पहली वैल्यू मिलना है सेकेंड क्वार्टरन मधन आस की दुसरी जी वैल्यू है ती माला मिलना है थर्ड क्वार्टरन मधन बरबर है मजे पुढ़े सोल्यूशन मध्य आता अपन अस लिखू शको कि वी नो दैट कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय रूट टू इज इक्वल टू हे माइनस साइन हाठिका ऐज इट इज एंड या वन बाय रूट टू सा लिखू शको कि कॉस फाइव बाय फोर सो अपने महत्ति है कि कॉस फॉर्टी फाइव की जी वैल्यू है ती है वन बाय रूट टू आता सोन हाठिका हा कॉस और हा कॉस अपन कैंसल करू शक नहीं कारण हाठिका है माइनस साइन अपने महत्व है सोन कॉस जो है तो निगेटिव आतो इन सेकेंड क्वार्टरन बरबर है आता मैं सेकेंड क्वार्टरन मे एंटर कराएं सेकेंड क्वार्टरन मे एंटर करना सा मी करना पाय माइनस समथिंग और जो समथिंग है तो यह है पाय बाय फोर मजेच आता मी या माइनस कॉस पाय बाय फोर सा लिखू शको कि कॉस ऑफ पाय माइनस पाय बाय फोर आता सोन यठिका यह दोगा जो एल सी एम है तो फोर 
या पाईला आपल्याला या फोर ने मल्टीप्लाय करावं लागणार सो फोर इंटू पाय विल बी फोर पाय फोर पाय मायनस पाय विल बी थ्री पाय अपॉन एल जो आहे तो आहे फोर म्हणजे या ठिकाणी जी टर्म आपल्याला मिळाली आहे स्टुडंट ती आहे कॉस थ्री पाय बाय फोर आणि आता स्टुडंट हा कॉस आणि हा कॉस आपण कॅन्सल करू शकतो सो वी कॅन राईट एक्स इज इक्वल टू थ्री पाय बाय फोर म्हणजे ही जी पहिली व्हॅल्यू आहे अँगलची ती आपल्याला मिळाली आहे सेकंड क्वार्टरन मध्ये बरोबर आहे ठीक आहे आता पुढे आपण असं लिहू शकतो की ऑल्सो कॉस एक्स इज इक्वल टू मायनस वन बाय रूट टू इज इक्वल टू हे मायनस साईन ह्या ठिकाणी ऍज इट इज आणि या वन बाय रूट टू साठी मी लिहितोय कॉस पाय बाय फोर आपल्याला माहिती असून कॉस्ट जो आहे तो निगेटिव्ह असतो इन थर्ड क्वार्टरन बरोबर आहे म्हणजे आता मला थर्ड क्वार्टरन मध्ये एंटर करायचंय आणि थर्ड क्वार्टर मध्ये एंटर करण्यासाठी मी करणार पाय प्लस समथिंग आणि जो समथिंग आहे तो या ठिकाणी आहे पाय बाय फोर म्हणजेच आता मी या मायनस कॉस पाय बाय फोर साठी लिहू शकतो की कॉस ऑफ पाय प्लस पाय बाय फोर आता सुन या ठिकाणी या दोघांचा जो एल आहे तो येईल फोर या पायला आपल्याला या फोर ने मल्टीप्लाय करावं लागणार सो आय गेट फोर इंटू पाय इज फोर पाय फोर पाय प्लस पाय विल बी फाईव्ह पाय अपॉन एल सी एम जो आहे तो आहे फोर म्हणजे या ठिकाणी जी टर्म आपल्याला मिळाली आहे स्टुडंट ती आहे कॉस फाईव्ह पाय बाय फोर आता स्टुडंट आपण हा कॉस आणि हा कॉस कॅन्सल करू शकतो सो वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू फाईव्ह पाय बाय फोर आणि ही जी सेकंड व्हॅल्यू आहे अँगलची ती आपल्याला मिळाली आहे थर्ड क्वार्टरन मधनं बरोबर आहे म्हणजे आता सुन हे जे दोन अँगल्स आहेत ते लाय करतायत फ्रॉम झिरो टू टू पाय यांच्यामध्ये म्हणजेच आता हे जे दोन अँगल्स आहेत हे फॉर्म करतील प्रिन्सिपल सोल्युशन म्हणजे पुढे आता सोल्युशन मध्ये आपण असं लिहू शकतो की झिरो इज लेस दॅन एक्स इज इक्वल टू थ्री पाय बाय फोर कॉम ऑफ फाय पाय बाय फोर इज लेस दॅन टू पाय म्हणजे या ज्या दोन व्हॅल्यूज आहेत अँगल्सच्या त्या लाय करतायत फ्रॉम झिरो टू टू पाय देर फोर प्रिन्सिपल सोल्युशन इज इक्वल टू इन करली ब्रॅकेट थ्री पाय बाय फोर कॉमा फाईव्ह पाय बाय फोर अँड दिस इज युअर फायनल आन्सर नेक्स्ट सब क्वेश्चन आहे रूट थ्री सेक एक्स प्लस टू इज इक्वल टू झिरो सो इन सोल्युशन गिव्हन रूट थ्री सेक एक्स प्लस टू इज इक्वल टू झिरो सो यावर आपण असं लिहू शकतो की सेक एक्स इज इक्वल टू मायनस टू बाय रूट थ्री आता सुन आपण या सेकला कन्वर्ट करूयात कॉस मध्ये आणि आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट की सेक जो आहे तो असतो वन अपॉन कॉस सो वी कॅन राईट देर फोर कॉस एक्स इज इक्वल टू मायनस रूट थ्री बाय टू म्हणजे या ठिकाणी स्टुडंट कॉस जो आहे तो आपल्याला मिळालाय निगेटिव्ह आणि आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट की कॉस जो आहे तो निगेटिव्ह असतो इन सेकंड अँड इन थर्ड क्वार्टरन म्हणजेच आता मला एक्सची पहिली व्हॅल्यू मिळणार सेकंड क्वार्टरन मधनं आणि दुसरी जी व्हॅल्यू आहे एक्सची ती मला मिळणार थर्ड क्वार्टरन मधनं म्हणजे आता आपण असं लिहू शकतो की वी नो दॅट कॉस एक्स इज इक्वल टू मायनस रूट थ्री बाय टू इज इक्वल टू हे मायनस साईन ह्या ठिकाणी ऍज इट इज आणि या रूट थ्री बाय टू साठी आपण असं लिहू शकतो की कॉस फाय बाय सिक्स सो आपल्याला माहितीये की कॉस थर्टी ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे रूट थ्री बाय टू आता सुन या ठिकाणी हा कॉस आणि हा कॉस आपण कॅन्सल करू शकत नाही कारण ह्या ठिकाणी आहे निगेटिव्ह साईन बरोबर आहे आणि आपल्याला माहितीये स्टोन की कॉस जो आहे तो निगेटिव्ह असतो इन सेकंड क्वार्टरन बरोबर आहे म्हणजे आता आपल्याला एंटर करायचंय सेकंड क्वार्टरन मध्ये आणि सेकंड क्वार्टरन मध्ये एंटर करण्यासाठी मी करणार पाय मायनस समथिंग आणि जो समथिंग आहे तो या ठिकाणी आहे पाय बाय सिक्स म्हणजे आता या मायनस कॉस पाय बाय सिक्स साठी आपण असं लिहू शकतो की कॉस ऑफ पाय मायनस पाय बाय सिक्स नाव स्टुडंट हिअर द एल सी एम ऑफ दीज टू टर्म्स विल बी सिक्स वी हॅव टू मल्टीप्लाय दिस पाय बाय दिस सिक्स सो आय गेट सिक्स इंटू पाय इज सिक्स पाय सिक्स पाय मायनस पाय विल बी फाईव्ह पाय अपॉन द एल सी एम इज सिक्स अँड नाव स्टुडंट वी कॅन कॅन्सल दिस कॉस अँड दिस कॉस सो आय गेट एक्स इज इक्वल टू फाईव्ह पाय बाय सिक्स अँड दिस अँगल फाय पाय बाय सिक्स is lying in second quadrant okay now we can write also cos x is equal to minus root 3 by 2 is equal to this minus sign here as it is and for this root 3 by 2 we can write cos pi by 6 because we know that cos 30 is root 3 by 2 and now students we know that cos is negative in third quadrant म्हणजेच आता आपल्याला थर्ड क्वार्टरमध्ये एंटर करायचंय आणि थर्ड क्वार्टरमध्ये एंटर करण्यासाठी मी करणार 
पाय प्लस समथिंग आणि जो समथिंग आहे स्टुडंट तो आहे पाय बाय सिक्स म्हणजे आता स्टुडंट या मायनस कॉस पाय बाय सिक्स साठी आपण असं लिहू शकतो की कॉस ऑफ पाय प्लस पाय बाय सिक्स स्टुडंट या ठिकाणी या दोघांचा जो एलसीएम आहे तो येईल सिक्स या पायला आपल्याला या सिक्स ने मल्टीप्लाय करावं लागणार सो सिक्स इंटू पाय इज सिक्स पाय सिक्स पाय प्लस पाय विल बी सेवन पाय अपॉन एलसीएम जो आहे तो आहे सिक्स म्हणजे या ठिकाणी जी टर्म आपल्याला मिळाली आहे स्टुडंट ती आहे कॉस सेवन पाय बाय सिक्स आता स्टुडंट हा कॉस आणि हा कॉस आपण कॅन्सल करू शकतो सो वी कॅन राईट एक्स इज इक्वल टू सेवन पाय बाय सिक्स म्हणजे ही जी सेकंड व्हॅल्यू आहे अँगलची ती आपल्याला मिळाली आहे थर्ड क्वार्टर मध्ये म्हणजेच आता हे दोन्ही जे अँगल्स आहेत ते लाय करतायत फ्रॉम झिरो टू टू पाय यांच्यामध्ये म्हणजेच हे जे दोन अँगल्स आहेत ते फॉर्म करतील प्रिन्सिपल सोल्युशन म्हणजे पुढे आपण असं लिहू शकतो की झिरो इज लेस दॅन एक्स इज इक्वल टू फाय पाय बाय सिक्स कॉमा सेवन पाय बाय सिक्स इज लेस दॅन टू पाय देअर फोर प्रिन्सिपल सोल्युशन इज इक्वल टू इन करली ब्रॅकेट फाय पाय बाय सिक्स कॉमा सेवन पाय बाय सिक्स अँड दिस इज युअर फायनल आन्सर ओके स्टुडंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आहे फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आता सुन या क्वेश्चन मध्य अपने जनरल सोल्यूशन फाइंड कराए कि जनरल सोल्यूशन फाइंड करना अपने का फॉर्म्यूले यूज करा लगता है जे फॉर्म्यूले स्टूडेंट कैटेगराइज के लिए तीन सेट्स मध्य सेट वन सेट टू सेट थ्री जे फॉर्म्यूले स्टूडेंट लर्न के लिए फॉर्म्यूले आता अपन वो सो पेला सब क्वेश्चन है साइन ऑफ एक्स प्लस फाइव बाय फाइव इज इक्वल टू जीरो सो इन सोल्यूशन गिवन साइन ऑफ एक्स प्लस फाइव बाय फाइव इज इक्वल टू जीरो आता सुन या इक्वेशन सा सेट वन मधला फॉर्म्यूलापरनारोत तो फॉर्म्यूला कि जर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो देन इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू एन पाय वेर एन बिलॉन्ग्स टू झेड पास अपने सम मध्य थीटा जो है तो है एक्स प्लस फाइव बाय फाइव सो ऐस पर दिस फॉर्म्यूला अपन लिखू शको कि दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस फाइव बाय फाइव इज इक्वल टू एन पाय वेर एन बिलॉन्ग्स टू झेड आता सुन हा पाय बाय फाइव जर मैं पलिक ट्रांसपोज के तो माइनस पाय बाय फाइव होल सो वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू एन पाय माइनस फाइव बाय फाइव वेर एन बिलॉन्ग्स टू झेड एंड दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन नेक्स्ट सब क्वेश्चन आहे साइन ऑफ थ्री एक्स बाय टू इज इक्वल टू जीरो सो इन सोल्यूशन गिवन साइन ऑफ थ्री एक्स बाय टू इज इक्वल टू जीरो आता सुन या इक्वेशन अपन सेट वन मधला फॉर्म्यूला वरना आहोत तो फॉर्म्यूला जो आहे तो असा आहे कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो देन इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू एन पाय कॉमा एन बिलॉन्ग्स टू झेड पास अपने सम मध्य थीटा जो आहे तो आहे थ्री एक्स बाय टू सो ऐस पर दिस फॉर्म्यूला दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट थ्री एक्स बाय टू इज इक्वल टू एन पाय कॉमा एन बिलॉन्ग्स टू झेड आता सुन हा जो टू आहे तो इकडे वर जाईल आणि हा जो थ्री आहे तो इकडे खाली येईल म्हणजे आपण लिहू शकतो की एक्स इज इक्वल टू टू एन पाय अपॉन थ्री कॉमा एन बिलॉन्ग्स टू झेड अँड दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्युशन नेक्स्ट सब क्वेश्चन आहे कॉस ऑफ फाइव एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो सो इन सोल्यूशन गिवन कॉस ऑफ फाइव एक्स बाय टू इज इक्वल टू जीरो आता सुन या इक्वेशन सा सेट वन मधला फॉर्म्यूला वरना आहोत तो फॉर्म्यूला कि इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो देन इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इन टू फाइव बाय टू वेर एन बिलॉन्ग्स टू झेड पास अपने सम मध्य थीटा जो है तो है फाइव एक्स बाय टू सो ऐस पर दिस फॉर्म्यूला हा ठिकाने अपन अं लिखू शको कि दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट फाइव एक्स बाय टू इज इक्वल टू टू एन प्लस वन एन टू फाइव बाय टू कॉमा एन बिलॉन्ग्स टू झेड आता सुन या ठिकाणी हा टू आणि हा टू कॅन्सल होईल हा जो फाईव्ह आहे तो इकडे खाली येणार बिकॉज वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ दिस अननोन अँगल एक्स सो एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन अपॉन फाईव्ह इन टू पाय comma n belongs to z and this is the required general solution next sub question ahe cos 2x is equal to 0 so in solution given 
कॉस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो सो या इक्वेशन सात अपन सेट वन मधला फॉर्म्यूला वपरना आहोत आ तो फॉर्म्यूला सा है कि इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो देन इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन एन टू फाइव बाई टू कॉमा एन बिलॉन्ग्स टू झेड पास अपने सम मध्य थीटा जो है तो है टू एक्स सो ऐस पर दिस फॉर्म्यूला दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट टू एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इन टू फाइव बाई टू कॉमा एन बिलॉन्ग्स टू झेड आता सुन हा जो टू है तो इक खाने टू इंटू टू विल बिकम फोर सो वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इन टू फाइव बाई फोर कॉमा एन बिलॉन्ग्स टू झेड एंड दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन नेक्स्ट सब क्वेश्चन है साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो सो इन सोल्यूशन गिवन साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो आता सुन य इक्वेशन सान सेट वन मधला फॉर्म्यूला वपरना आहोत तो फॉर्म्यूला सा है कि इफ साइन थ्रीटा इज इक्वल टू जीरो देन इट इम्प्लाइज दैट थ्रीटा इज इक्वल टू एन पाय कॉमा एन बिलॉन्ग्स टू झेड सो अपने सम मधे थीटा जो है तो है थ्री एक्स सो ऐस पर दिस फॉर्म्यूला दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट थ्री एक्स इज इक्वल टू एन पाय कॉमा एन बिलॉन्ग्स टू झेड आता सुन हा जो थ्री है तो इक खा सो वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू एन पाय बाई थ्री कॉमा एन बिलॉन्ग्स टू झेड एंड दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन नेक्स्ट सब क्वेश्चन है कॉस ऑफ एक्स प्लस पाय बाय टेन इज इक्वल टू जीरो सो इन सोल्यूशन गिवन कॉस ऑफ एक्स प्लस पाय बाय टेन इज इक्वल टू जीरो आता सुन या इक्वेशन सुद्धा अपन सेट वन का फॉर्म्यूला वपरना आहोत आ तो फॉर्म्यूला सा है कि जर कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो अल देन इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इन टू फाइव बाई टू कॉमा एन बिलॉन्ग्स टू झेड पास अपने सम मध्य थीटा जो है तो है एक्स प्लस फाइव बाई टेन सो ऐस पर दिस फॉर्म्यूला दिस इक्वेशन विल इम्प्लाय एक्स प्लस फाइव बाई टेन इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इन टू फाइव बाई टू कॉमा एन बिलॉन्ग्स टू झेड स्टूडेंट्स आता जर मैं हा पाय बाय टेन पलिक ट्रांसपोज के तो तो मैनस पाय बाय टेन हो सो वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इन टू फाइव बाय टू माइनस फाइव बाय टेन कॉमा एन बिलॉन्ग्स टू झेड एंड दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन पहला सब क्वेश्चन है sec x is equal to root 2. So in solution given sec x is equal to root 2. Students, अपने लिए यह sec ला convert कर लगना है cos में दे. अने अपने लिए मायने सुन कि sec मंजु one upon cos. So we can write cos x is equal to one upon root 2. Now we know that cos x is equal to one upon root 2 is equal to. सुन अपने लिए मायने कि cos pi by 4 जी जी value आए तो आए one by root 2. तो या वन बाय रूट टू सा मैं कॉस पाई बाय फोर अं लिव शको आता सुन ये अपन अं लिव शको कि कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाय बाय फोर दैट इज कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाय बाय फोर आता सुन य इक्वेशन सान सेट टू मधला फॉर्म्यूला वपरना आहोत आ तो फॉर्म्यूला सा है कि इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा देन इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टू एन पाय प्लस और माइनस अल्फा कॉमा एन बिलॉन्ग्स टू झेड पास अपने सम मधे हा जो अनोन एंगल है थीटा तो है एक्स हा जो नोन एंगल है अल्फा तो है पाय बाय फोर सो ऐस पर दिस फॉर्म्यूला दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू टू एन पाय प्लस और माइनस पाय बाय फोर कॉमा एन बिलॉन्ग्स टू झेड एंड दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन नेक्स्ट सब क्वेश्चन है कॉस एक्स इज इक्वल टू वन सो इन सोल्यूशन गिवन कॉस एक्स इज इक्वल टू वन नाउ वी नो दैट कॉस एक्स इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू कॉस जीरो सो अपने महत्ति है कि कॉस जीरो की जी वैल्यू है ती है वन मजेज या वन साॉस जीरो लिखू शको आता सो य वर्ण अपने लिखता कि कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस जीरो हियर इट इज कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस जीरो या इक्वेशन सान सेट टू मधला फॉर्म्यूला वपरू शको तो फॉर्म्यूला सा है कि इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा 
then it implies that theta is equal to 2 n pi plus or minus alpha comma n belongs to z. First one apply sum madhe hazo unknown angle ahe theta to ahe x. Ani hazo known angle ahe alpha to ahe 0. So as per this formula this equation implies that x is equal to 2 n pi plus or minus 0 comma n belongs to z. So, we can write x is equal to 2n pi comma n belongs to z and this is the required general solution. Next sub question ahe, sin x is equal to root 3 by 2. So, in solution given sin x is equal to root 3 by 2. Now, we know that sin x is equal to root 3 by 2 is equal to so we have to say that sin 60 is the value of root 3 by 2 so we have to say that 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 we have sin x is equal to sin pi by 3 ha sin x is equal to ha sin pi by 3 so we have to say that 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 if sin theta is equal to sin alpha, then it implies that theta is equal to n pi plus in bracket minus 1 rest to n into alpha, comma n belongs to z. First one apply sum madhe hazo unknown angle ahe theta to ahe x. And hazo known angle ahe alpha to ahe pi by 3. So as per this formula, this equation implies that x is equal to n pi plus in bracket minus 1 rest to n into pi by 3 comma where n belongs to z and this is the required general solution. Okay students, next question I have, find the general solutions of the following equations. Ani, pahila sub question I have, cosec x is equal to minus root 2. So, in solution, given cosec x is equal to minus root 2 ata sun aplyala ya cosec la convert karo lagel sin madhe ani aplyala maiti sun ki cosec manje 1 upon sin so here we can write sin x is equal to minus 1 by root 2 now students we know that sin x is equal to minus 1 by root 2 is equal to ya thikani sun mi he minus sin as it is thevtoy and here 1 by root 2 sati mi liu shokto sin pi by 4. Karna apya lamaiti shun ki sin 45 chiji value ahe ti ahe 1 by root 2. Students apya lamaiti ki sin jo ahe to negative as to in third quadrant and in fourth quadrant. Ani minimum angle jo ahe to apya lamaiti na rahe third quadrant madhe. Manja ata mala enter karai se third quadrant madhe. Ani third quadrant madhe enter karna sati mi karna ar pi plus something. And जो something आहे शुरुआत तो आहे pi by 4. So for this minus sin pi by 4 अपन लियो शक्तो कि sin of pi plus pi by 4 बरोबर है। अतः शुरुआत या ठीक नहीं या दो गांसा जो LCM आहे तो इल 4 या pi ला अपने ला या 4 ने multiply करा वो लागना। So I'll get 4 into pi is 4 pi, 4 pi plus pi will be 5 pi upon LCM जो आहे तो आहे 4. मंजा तो सुन यावर ना अपन इक्वेशन लियो शक्तो कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाइ बाय फोर हाँ साइन एक्स इज इक्वल टू हाँ साइन पाइ बाय फोर अन्य तो सुन यह इक्वेशन सा ठी अपन सेट टू मतलब फॉर्मूला अपूर्व शक्तो अन्य तो फॉर्मूला जो आहे तो ऐसा आहे कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन इट plus in bracket minus 1 rest to n into alpha where n belongs to z. First one apply sum madhe hazo unknown angle ahe theta to ahe x and hazo known angle ahe alpha to ahe 5 pi by 4. So as per this formula ya equation sati apan liu shokto ki it implies that x is equal to n pi plus in bracket minus 1 rest to n into 5 pi by 4 where n belongs to z and this is the required general solution. Next sub question ahe tan x is equal to minus 1. So in solution given tan x is equal to minus 1. Now students we know that 
tan x is equal to minus 1 is equal to या ठिकाने मी सोडून हे minus sign as it is ठेवतोय आणि या 1 साठी आपण लिहू शकतो की tan pi by 4 कारण आपल्याला माहिती आहे सोडून की tan 45 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 1 आणि मला सांगा सोडून tan कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये नेगेटिव असतो सोडून तो असतो इन सेकंड क्वाड्रंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रंट बरोबर आहे आणि मिनिमम अँगल जो आहे तो आपल्याला मिळणार आहे सोडून सेकंड क्वाड्रंट मध्ये म्हणजे आता मला एंटर करायचे सेकंड क्वाड्रंट मध्ये आणि सेकंड क्वाड्रंट मध्ये एंटर करण्यासाठी मी करणार पाई माइनस समथिंग बरोबर आहे आणि जो समथिंग आहे सोडून तो आहे या ठिकाणी पाई बाय 4 म्हणजे आता या माइनस tan पाई बाय 4 साठी आपण असं लिहू शकतो की tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 आणि आता सोडून या ठिकाणी या दोघांचा जो एलसीएम आहे तो इल 4 म्हणजे या पाई ला आपल्याला मल्टीप्लाई करावा लागणार या 4 ने सो so, 4 into pi will be 4 pi, 4 pi minus pi will be 3 pi upon LCM जो आहे, तो आहे 4. मंझे या ठीकानी जी term आपलेला मेला लिए, ती आहे tan of 3 pi by 4. नाता सुन या वर न अपना से लिए शक्तो कि tan x is equal to tan of 3 pi by 4. हा tan x is equal to हा tan 3 pi by 4. नाता सुन या equation साथी अपन set 2 मदला formula अपरू शक्तो. आणि तो जो formula आहे, तो असा आहे कि if tan theta is equal to tan alpha, then it implies that theta is equal to n pi plus alpha, where n belongs to z. पास फोन या ठीकाणी आपल्या सम मध्ये हा जो अननोन अँगल आहे थीटा तो आहे x आणि हा जो नोन अँगल आहे अल्फा तो आहे 3 पाई बाय 4 सो एज पर दिस फार्मूला दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट x is equal to n pi plus 3 pi by 4 वेर n बिलोंग्स टू z एंड दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज cos x is equal to minus 1 by 2 so in solution given cos x is equal to minus 1 by 2 now we know that cos x is equal to minus 1 by 2 is equal to students me he minus sign as it is thevtoy ani ya 1 by 2 sathi me liu shakto ki cos pi by 6 karan aplyala maithe student ki cos 60 chi ji value ahe ti ahe 1 by 2 ata student mala sanga कि cos कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये नेगेटिव असतो तो असतो स्टूडंट इन सेकंड क्वाड्रंट एंड इन थर्ड क्वाड्रंट बरोबर आहे आता स्टूडंट मला मिनिमम अँगल जो आहे तो मिळणार आहे सेकंड क्वाड्रंट मध्ये म्हणजे मला एंटर करायचं आहे सेकंड क्वाड्रंट मध्ये आणि सेकंड क्वाड्रंट मध्ये एंटर करण्यासाठी मी पाई माइनस समथिंग करणार आणि जो समथिंग आहे तो या ठिकाणी आहे स्टूडंट पाई बाय 3 तर या माइनस cos पाई बाय 3 साठी मी असं लिहू शकतो की cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 आता पास हुन या दो गांचा जो LCM आहे तो इल 3 या पाई ला आपलेल या 3 ने मल्टिप्लाई कराव लागनार So I'll get 3 into pi is 3 pi 3 pi minus pi will be 2 pi upon LCM जो आहे तो आहे 3 मझे याटी कनी जी टर्म आपलेल में लिए ती आहे cos of 2 pi by 3 आता सुन या वर न अपना से equation लिए शोकतो कि cos x is equal to cos of 2 pi by 3 हा cos x is equal to हा cos 2 pi by 3 आता सुन या equation साथी अपन set 2 मदला हा formula अपरू शुकतो आणि तो असा आहे कि if cos theta is equal to cos alpha then it implies that theta is equal to 2n pi plus or minus alpha where n belongs to z that is the integers मलसांग सुन अपले सम मदे हा जो unknown angle आहे theta तो आहे x आणि हा जो नोन अँगल आहे अल्फा तो आहे 2 पाई बाय 3 सो एज पर दिस फार्मूला या इक्वेशन साठी आपण असे लिहू शकतो की इट इंप्लाइज दैट x 2 n पाई प्लस और माइनस 2 पाई बाय 3 कॉमा वेयर n बिलोंग्स टू z एंड दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की find the general solutions of the following equations आणि यातला पहिला सब क्वेश्चन आहे sin 2x is equal to 1 upon 2 so in solution given sin 2x is equal to 1 upon 2 now students we know that sin 2x is equal to 1 upon 2 is equal to आता सुन या 1 upon 2 साथी मी sin pi by 6 असा लिव शक्तो करना प्याला माहिती है सुन की sin 30 जी जी वैल्यू आहे ती आहे 1/2 तो 
आणि या वरन अपने लिखता की साइन टू एक्स इज इक्वल टू साइन पाय बाय सिक्स हा साइन टू एक्स इज इक्वल टू हा साइन पाय बाय सिक्स आता सुन य इक्वेशन सा हा फॉर्म्यूला वपरू शको आणि तो फॉर्म्यूला असा आहे की इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू एन पाय प्लस इन ब्रैकेट माइनस वन रेस्ट टू एन इन टू अल्फा कॉमा वेर एन बिलोंग्स टू झेड मैं संगा सो अपने सम मधे हा जो अनोन एंगल आहे थीटा तो आहे टू एक्स बरबर है हा जो नोन एंगल आहे अल्फा तो आहे पाय बाय सिक्स सो एज पर दिस फॉर्म्यूला या इक्वेशन सा लिखू शको कि इट इम्प्लाइज दैट टू एक्स इज इक्वल टू एन पाय प्लस इन ब्रैकेट माइनस वन रेस्ट टू एन इन टू पाय बाय सिक्स कॉमा वेर एन बिलोंग्स टू झेड आता सो हा जो टू है तो इक मैं हा दो टर्म या खाली आना सो वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू एन पाय बाय टू प्लस इन ब्रैकेट माइनस वन रेस्ट टू एन इन टू पाय बाय ट्वेल्व कॉमा एन बिलोंग्स टू झेड and this is the required general solution next sub question is tan of 2x by 3 is equal to root 3 so in solution given tan 2x by 3 is equal to root 3 now we know that tan 2x by 3 is equal to root 3 ata sun ya root 3 sathi mi tan pi by 3 asa liu shakto कारण आपल्याला माहिती असतो की टॅन पाय बाय थ्री म्हणजेच टॅन सिक्स्टी ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे रूट थ्री आता यावरनं आपण असं लिहू शकतो की टॅन टू एक्स बाय थ्री इज इक्वल टू टॅन पाय बाय थ्री म्हणजे हा टॅन टू एक्स बाय थ्री इज इक्वल टू हा टॅन पाय बाय थ्री आता सोड या इक्वेशन साठी आपण सेट टू मधला हा फॉर्म्युला वापरू शकतो आणि तो असा आहे की If tan theta is equal to tan alpha, then it implies that theta is equal to n pi plus alpha, comma where n belongs to z. मतलब संगा सुन अप्लाय सम में दे हाँ जो अननोन एंगल आहे theta तो आहे 2x by 3 और हाँ जो नोन एंगल आहे alpha तो आहे pi by 3. So as per this formula, this equation implies that 2x by 3 is equal to n pi plus pi by 3, comma where n belongs to z ata so ha jo 3 ahe to ikade var enar ani ha jo 2 ahe to ikade khali enar manje apan liu shakto ki x is equal to 3 by 2 into bracket n pi plus pi by 3 comma where n belongs to z ata so ya 3 by 2 ne jar mi at madhe multiply kele to mala milnar x is equal to 3 n pi by 2 plus pi by 2 comma where n belongs to z and this is the required general solution next sub question is cos 3x is equal to 1 upon root 2 so in solution given cos 3x is equal to 1 upon root 2 now we know that cos 3x is equal to 1 upon root 2 is equal to ata sun ya 1 upon root 2 sathi apan cos pi by 4 asa liu shakto कारण आपल्याला माहिती असतो की कॉस फॉर्टी फाईव्ह ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे वन बाय रूट टू आता सोड यावरनं आपल्याला असं इक्वेशन लिहिता येईल की कॉस थ्री एक्स इज इक्वल टू कॉस पाय बाय फोर हा कॉस थ्री एक्स इज इक्वल टू हा कॉस पाय बाय फोर आता सोड या इक्वेशन साठी आपण सेट टू मधला हा फॉर्म्युला वापरू शकतो आणि तो फॉर्म्युला असा आहे की इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा देन इट इम्प्लाइज दॅट थीटा इज इक्वल टू टू एन पाय प्लस और माइनस अल्फा कॉमा वेर एन बिलोंग्स टू झेड मैं संगा सो अपने सम मध्य हा जो अनोन एंगल आहे थीटा तो आहे थ्री एक्स हा जो नोन एंगल आहे अल्फा तो आहे पाय बाय फोर सो एज पर दिस फॉर्म्यूला या इक्वेशन सा लिव शको कि इट इम्प्लाइज दैट थ्री एक्स इज इक्वल टू टू एन पाय प्लस और माइनस पाय बाय फोर कॉमा वेर एन बिलोंग्स टू झेड आता सुन हा जो थ्री आहे तो इकडे या दोघांच्या खाली येणार म्हणजे आता आपण असं लिहू शकतो की एक्स इज इक्वल टू टू एन पाय बाय थ्री प्लस ऑर मायनस पाय बाय ट्वेल्व कॉमा वेर एन बिलॉंग्स टू झेड अँड दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्युशन ओके स्टुडंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आणि यातला पहिला सब क्वेश्चन आहे cot 4x is equal to minus 1 so in solution given 
कॉट फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आता सो अपने कॉट ल कन्वर्ट करा लगना टैन मध्य अपने महत्ति है सोन की टैन इज वन अपॉन कॉट और कॉट इज वन अपॉन टैन सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट टैन फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बिकॉज वन अपॉन माइनस वन इज माइनस वन सो वी आर हैविंग नाउ टैन फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन नाउ वी नो दैट टैन फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू सोन हे माइनस साइन मी हाठिका ऐज इट इज आणि या वन साठी आपण टॅन पाय बाय फोर असं लिहू शकतो कारण आपल्याला माहिती आहे सोन की टॅन फॉर्टी फायव्ह ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे वन आता मला सांगा सोन टॅन जो आहे तो कुठल्या क्वॉड्रनमध्ये निगेटिव्ह असतो तो असतो सोन सेकंड क्वॉड्रनमध्ये आणि फोर्थ क्वॉड्रनमध्ये बरोबर आहे आणि मिनिमम अँगल जो आहे तो आपल्याला मिळणार आहे सेकंड क्वॉड्रनमध्ये म्हणजे मला आता एंटर करायचं आहे सेकंड क्वॉड्रनमध्ये आणि सेकंड क्वॉड्रनमध्ये एंटर करण्यासाठी मी पाय मायनस समथिंग करणार आणि जो समथिंग आहे तो या ठिकाणी आहे पाय बाय फोर म्हणजे आता सोन या मायनस टॅन पाय बाय फोर साठी आपण असं लिहू शकतो की टॅन ऑफ पाय मायनस पाय बाय फोर मला सांगा सोन या दोघांचा जो एल आहे तो आता येईल फोर बरोबर आहे या पायला आपल्याला या फोरने मल्टिप्लाय करावं लागणार सो एल गेट फोर इन टू पाय इज फोर पाय फोर पाय मायनस पाय विल बी थ्री पाय अपॉन एल सी एम जो आहे तो आहे फोर म्हणजे या ठिकाणी जी टर्म आपल्याला मिळाली आहे सोन ती आहे टॅन ऑफ थ्री पाय बाय फोर आणि आता सोन यावरनं आपण असं इक्वेशन लिहू शकतो की टॅन फोर एक्स इज इक्वल टू टॅन ऑफ थ्री पाय बाय फोर आणि आता सोन या इक्वेशनसाठी आपण सेट टू मधला हा फॉर्म्युला वापरू शकतो आणि तो फॉर्म्युला असा आहे की इफ टॅन थ्रीटा इज इक्वल टू टॅन अल्फा देन इट इम्प्लाईज दॅट थ्रीटा इज इक्वल टू एन पाय प्लस अल्फा कॉमा वेअर एन बिलॉंग्स टू झेड मला सांगा सोन आपल्या सममध्ये हा जो अननोन अँगल आहे थ्रीटा तो आहे फोर एक्स आणि हा जो नोन अँगल आहे अल्फा तो आहे थ्री पाय बाय फोर सो ॲज पर धस फॉर्म्युला या इक्वेशनसाठी आपण असं लिहू शकतो की इट इम्प्लाईज दॅट फोर एक्स इज इक्वल टू एन पाय प्लस थ्री पाय बाय फोर कॉमा वेअर एन बिलॉंग्स टू झेड आता सोड हा जो फोर आहे तो इकडे या दोन्ही टर्मच्या खाली मी आणणार सो वी कॅन राईट एक्स इज इक्वल टू एन पाय बाय फोर प्लस थ्री पाय अपॉन सिक्स्टीन कॉमा वेअर एन बिलॉंग्स टू झेड अँड दस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्युशन नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज सेक थ्री एक्स इज इक्वल टू मायनस टू सो इन सोल्युशन गिव्हन सेक थ्री एक्स इज इक्वल टू मायनस टू आता सोन आपल्या या सेकला कन्वर्ट करावं लागणार कॉसमध्ये आपल्याला माहिती आहे सोन की कॉस म्हणजे वन अपॉन सेक किंवा सेक म्हणजे वन अपॉन कॉस सो हिअर वी कॅन राईट देअर फोर कॉस थ्री एक्स इज इक्वल टू मायनस वन अपॉन टू नाव वी नो दॅट कॉस थ्री एक्स इज इक्वल टू मायनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू मी सोन हे मायनस साईन ॲज इट इज ठेवतोय आणि या वन अपॉन टू साठी मी लिहितोय कॉस फाय बाय थ्री कारण आपल्याला माहिती आहे सोन की कॉस सिक्स्टी ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे वन अपॉन टू आता मला सांगा सोन की कॉस जो आहे तो कुठल्या क्वॉड्रनमध्ये निगेटिव्ह असतो सोन तो असतो सेकंड अँड थर्ड क्वॉड्रनमध्ये बरोबर आहे आणि मिनिमम अँगल जो आहे तो आपल्याला मिळणार आहे सेकंड क्वॉड्रनमध्ये म्हणजे आता मला एंटर करायचं आहे सेकंड क्वॉड्रनमध्ये आणि सेकंड क्वॉड्रनमध्ये एंटर करण्यासाठी मी करणार पाय मायनस समथिंग बरोबर आहे आणि जो समथिंग आहे तो या ठिकाणी आहे पाय बाय थ्री म्हणजेच आता मी सोन या मायनस कॉस पाय बाय थ्री साठी असं लिहू शकतो की कॉस ऑफ पाय मायनस पाय बाय थ्री आता सोन या ठिकाणी या दोघांचा जो एल सी एम आहे तो येईल थ्री या पायला आपल्याला या थ्रीने मल्टिप्लाय करावं लागणार सो थ्री इंटू पाय विल बी थ्री पाय अँड थ्री पाय मायनस पाय विल बी टू पाय अपॉन एल सी एम जो आहे तो आहे थ्री म्हणजे या ठिकाणी जी टर्म आपल्याला मिळाली आहे ती आहे कॉस ऑफ टू पाय बाय थ्री आता सोन यावरनं आपण असं इक्वेशन लिहू शकतो की कॉस थ्री एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ टू पाय बाय थ्री म्हणजेच हा कॉस थ्री एक्स इज इक्वल टू हा कॉस टू पाय बाय थ्री आता सोन या इक्वेशनसाठी आपण सेट टू मधला हा फॉर्म्युला वापरू शकतो आणि तो फॉर्म्युला असा आहे की इफ कॉस थ्रीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा देन इट इम्प्लाईज दॅट थ्रीटा इज इक्वल टू टू एन पाय प्लस ऑर मायनस अल्फा 
comma where n belongs to z मला सांगा स्टोन आपल्या सम मध्ये हा जो थीटा आहे अननोन एंगल तो काय आहे तो आहे 3x आणि हा जो नोन एंगल आहे अल्फा तो आहे 2π 3 सो एज पर दिस फार्मूला दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट 3x 2n π प्लस और माइनस 2π 3 कॉमा वेयर n बिलोंग्स टू z आता स्टोन हा जो 3 आहे तो आता या दोन्ही टर्मच्या खाली येणार सो वी कॅन राइट x is equal to 2n pi upon 3 plus or minus 2 pi upon 9, comma, where n belongs to z. And this is the required general solution. Next sub question is cosec 3x is equal to minus 2 by root 3. So, in solution given cosec 3x is equal to minus 2 by root 3. आता स्टोन या कोसेक ला आपल्याला कन्वर्ट करावे लागणार साइन मध्ये आणि आपल्याला माहिती आहे स्टोन की कोसेक म्हणजे 1 अपॉन साइन किंवा साइन म्हणजे 1 अपॉन कोसेक सो एज पर दैट फार्मूला हियर वी कैन राइट देयरफॉर साइन 3x इज इक्वल टू -√3 2 एंड नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट साइन 3x इज इक्वल टू -√3 2 स्टोन हे माइनस साइन मी या ठिकाणी एज इट इज ठेवतोय आणि या रूट 3 by 2 साथी मिलियू शोकतो की sin pi by 3 करना आपले माई थे स्वोन की sin 60 ची जी वैल्यू आहे ती आहे root 3 by 2 ना तमाल सांगा स्वोन की sin जो आहे तो कुटलिया कॉडरन मदे निगेटिव अस्तो स्वोन तो अस्तो 3rd आणि 4th कॉडरन मदे बरोबरे आणि स्वोन मला मिनिमम एंगल जो आहे तो मिलनारे 3rd कॉडरन मदे मन जाता माला एंटर कराईचे 3rd कॉडरन मदे आणि 3rd कॉडरन मदे एंटर करना साथी मी करना पाइ प्लस समथिंग बरोबर है आणि जो समथिंग आहे तो या ठिकाणी आहे पाई बाय 3 म्हणजे आता मी या माइनस साइन पाई बाय 3 साठी असे लिहू शकतो की साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3 आता सुन या ठिकाणी या दोघांचा जो एलसीएम आहे तो इल 3 या पाई ला आपल्याला या 3 ने मल्टीप्लाई करावं लागणार सो आई विल गेट 3 into pi is 3 pi 3 pi plus pi will be 4 pi upon LCM जो आहे तो आहे 3 मन जाता सुन या ठीकानी जी टर्म अपदेला मिला लिए ती आहे sin 4 pi by 3 आता सुन या वरन आपना से इक्वेशन लिए शोकतो कि sin 3x is equal to sin of 4 pi by 3 हा sin 3x is equal to हा sin 4 pi by 3 नाता सुन या इक्वेशन साथी अपन सेट 2 मदला हा फॉर्मूला अपरू शोकतो आणि तो फॉर्मूला सा आहे कि इफ sin theta is equal to sin alpha then it implies that theta is equal to n pi plus in bracket minus 1 rest to n into alpha comma where n belongs to z मल सांगा सुन अपले सम मदे हा जो unknown angle आहे theta तो काय आहे तो आहे 3x आणि हा जो नोन एंगल आहे अल्फा तो या ठिकाणी आहे 4 पाई बाय 3 सो एज पर दिस फार्मूला दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट 3x is equal to n pi plus in bracket minus 1 rest to n into 4 pi by 3 comma where n belongs to z आता सुन हा जो 3 आहे तो इकडे या दोन्ही टर्मच्या खाली येणार सो वी कैन राइट x is equal to n pi by 3 plus minus 1 rest to n into 4 pi by 9 comma where n belongs to z and this is the required general solution okay students next question is find the general solutions of the following equations and pahila sub question ahe 4 cos square x is equal to 1 so in solution given 4 cos square x is equal to 1 आता सुन हाँ जो 4 आहे तो मैं इकड़े खाली अन्नार So we can write cos square x is equal to 1 upon 4 So cos square x is equal to आता सुन या 1 upon 4 ला मैं ऐसा लिए शुकतो कि 1 upon 2 bracket square So cos square x is equal to आता सुन या 1 by 2 साथी मैं cos pi by 3 ऐसा लिए शुकतो करना आपके लिए मैं सुन कि cos 60 ची जी value आहे ती आहे 1 by 2 आता सुन हाँ जो square आहे तो मैं खाली अन्नु शुक so we can write cos square x is equal to cos square pi by 3. Now the sunya equation sat he upon set 3 madla ha formula approach of to and it was a hiki 
if cos square theta is equal to cos square alpha then it implies that theta is equal to n pi plus or minus alpha where n belongs to z मला सांगा असून आपल्या सम मध्ये हा जो अननोन अँगल आहे थीटा तो आहे x आणि हा जो नोन अँगल आहे अल्फा तो आहे पाई बाय 3 सो एज पर दिस फॉर्मूला दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट x is equal to n pi plus or minus pi by 3 comma where n belongs to z and this is the required general solution next sub question is tan square x is equal to 1 so in solution given tan square x is equal to 1 so tan square x is equal to so ya 1 sa thi apan 1 sa square asa liu shokto karan apla lahi this one 1 rest to anything is 1 so tan square x is equal to so ya 1 sa thi apan tan pi by 4 asa liu shokto karan apla lahi this one ki tan pi by 4 manjas tan 45 chiji value ahe ti ahe 1 bracket square आता सुन हाजो स्क्वेर आहे तो मी ते खाली आनू शोक्तो So we can write tan square x is equal to tan square pi by 4 And now for this equation we can use the formula from set 3 Which is if tan square theta is equal to tan square alpha Then it implies that theta is equal to n pi plus or minus alpha Where n belongs to z मल सांगा सुन अपल्या सम्मदे हाजो unknown angle आहे theta तो आहे x बरोबर आहे आणि हा जो नोन अँगल आहे अल्फा तो आहे पाई बाय 4 सो एज पर दिस फॉर्मूला दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट x is equal to n pi plus or minus pi by 4 comma where n belongs to z एंड दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज 4 sin square x 3 is equal to 0 सो इन सॉल्यूशन गिवन 4 sin square x minus 3 is equal to 0. So, we have to say that sin square x is equal to 3 by 4. So, it is equal to, and so, we have 3 by 4, we have to say that root 3 by 2 bracket square. So, sin square x is equal to, and so, we have root 3 by 2 set upon sin pi by 3 as a solution. So, we have to say that sin 60 is equal to the value of the root 3 by 2 bracket square. So, हाँ जो square आहे, तो इथे मी खाली दिव शक्तो. So, we can write sin square x is equal to sin square pi by 3. Now, for this equation, we can use the formula from set 3. And that formula is, if sin square theta is equal to sin square alpha, then it implies that theta is equal to n pi plus or minus alpha, comma, where n belongs to z. मल सांगा सुन अपले सम्मदे, हाँ जो unknown angle आहे theta, तो काय आहे, तो आहे x. आणि हा जो नोन अँगल आहे अल्फा तो आहे पाई बाय 3 सो एज पर दिस फॉर्मूला दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट x is equal to n pi plus or minus pi by 3 comma where n belongs to z and this is the required general solution ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आहे फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आणि पहला सब क्वेश्चन आहे cos 4x is equal to cos 2x in solution given cos 4x is equal to cos 2x आता सुन या इक्वेशन साठी आपण सेट 2 मधला हा फॉर्मुला वापरू शकतो आणि तो असा आहे की if cos theta is equal to cos alpha then it implies that theta is equal to 2n pi plus or minus alpha comma where n belongs to z मला सांगा सुन आपल्या सम मध्ये थीटा काय आहे तो आहे 4x आणि अल्फा काय आहे तो आहे 2x सो एज पर दिस फॉर्मूला दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट 4x is equal to 2n pi plus or minus 2x आता सुन या ठिकाणी प्लस साइन घेऊन एक इक्वेशन तयार होईल आणि माइनस साइन घेऊन एक इक्वेशन तयार होईल म्हणजे ते जे इक्वेशन्स आहेत ते आपल्याला असे मिळणार की 4x is equal to 2n pi plus 2x एंड 4x is equal to 2n pi minus 2x. पस उन्हें यह equation वरनो, जर हा plus 2x मी इकड़े transpose केला, तो तो minus 2x हुईल. So, 4x minus 2x will be 2x is equal to हा 2n pi. आता सुन यह ठीकानी, हा 2 आने हा 2 cancel हुईल. So, I'll get x is equal to n pi. आता सुन यह equation वरनो, जर मी हा minus 2x इकड़े transpose केला, तो तो plus 2x हुईल. 
So 4x plus 2x will be 6x is equal to half 2 n pi. Now the student has a 6 ahe to academic halianar. So we can write x is equal to 2 n pi upon 6 manjas n pi by 3. So x is equal to n pi or x is equal to n pi by 3 comma where n belongs to z is the required general solution. Next sub question ahe cos 3x is equal to sin 2x. In solution given cos 3x is equal to sin 2x. First one yet hikani alikade cos ahe ani palikade sin ahe. Soon alikade cos as le mule mala palikade sudda cos as hawaii. Tata pala soon ya sin la convert karao lagna cos made. Ani tasa team is soon half formula operner ani to ahe cos pi by 2 minus theta is equal to sin theta. First one apla sum made hazo theta ahe to ya tikani 2x ahe. So as per this formula, ya sin 2x at he upon a solution of toki cos pi by 2 minus 2x. First one as per this formula, cos pi by 2 minus 2x joahe to sin 2x is he. Moreover, another one ya equations at he upon set 2 madla ha formula of rush of toni to asahe ki if cos theta is equal to cos alpha, then it implies that theta is equal to 2n pi plus or minus alpha comma where n belongs to z. Malasanga sun apla summa de hazo theta hai to kaya hai to ahe 3x. Ani hazo alpha hai to kaya hai to ahe pi by 2 minus 2x. So as per this formula, this equation implies that 3x is equal to 2n pi plus or minus in bracket pi by 2 minus 2x. Ata sun ya tikani he plus sign gyun ek equation mulinar ani he minus sign gyun ek equation mulinar. So the first equation that we will get is 3x is equal to 2n pi plus in bracket pi by 2 minus 2x. And dusre equation jahe tiahe 3x is equal to 2n pi minus in bracket pi by 2 minus 2x. Pasun ya equation verna ha 3x is equal to ha 2n pi. And if you have bracket open, then you will have pi by 2 minus 2x. If you have minus 2x, then you will transpose to plus 2x. Will. So 3x plus 2x will be 5x is equal to 2n pi plus pi by 2. If you have 5, then you will have 2 gun. So we can write x is equal to 2n pi upon 5 plus pi by 10. If you have 5, then 5 into 2 will be 10. Okay, that's why this equation is equal to 3x is equal to 2n pi. And if we have bracket open, then we will have minus pi by 2 plus 2x. So, if we have plus 2x, then we will transpose to minus 2x. So, we can write 3x minus 2x is x is equal to 2n pi minus pi by 2. Okay, so x is equal to 2n pi upon 5 plus pi by 10 or x is equal to 2n pi minus pi by 2 comma where n belongs to z is the required general solution. Next sub question ahe sin mx plus sin nx is equal to 0. In solution given sin mx plus sin nx is equal to 0. आता सुन या ठिकाणी या दोन टर्म साठी आपण हा फॉर्म्युला वापरणार आहोत आणि तो फॉर्म्युला आहे sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 पास सुन या ठिकाणी c जो आहे तो आहे mx आणि d जो आहे तो आहे nx सो एज पर दिस फॉर्म्युला फॉर दीस टू टर्म्स वी कैन राइट 2 sin ऑफ mx plus nx by 2 into cos ऑफ mx minus nx by 2 is equal to ha 0. So, ha 2 it as it is into sin of ato shun ya don terms madna mala x common kaadata hai. So, here I'll get m plus n by 2 x into cos of shun ya don terms madna sudha mala x common kaadata hai. So, here I'll get m minus n by 2 x is equal to ha 0 it as it is. Ato shun ha 2 ahe तो जर मी या 0 चा खाली आंडला, तो 0 upon 2 मला मिलनार 0. नाता सुन या वर न, आपतेला दोन इक्वेशन्स मिलतील, 
ही साइन ची टर्म इज इक्वल टू जीरो आणि ही कॉस ची टर्म इज इक्वल टू जीरो असे दोन इक्वेशन्स आपल्याला मिळतील सो द फर्स्ट इक्वेशन इज साइन ऑफ एम प्लस एन बाय टू एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड द सेकंड इक्वेशन इज कॉस ऑफ एम मायनस एन बाय टू एक्स इज इक्वल टू जीरो आता सुन या पहिल्या इक्वेशनसाठी आपण सेट वन मधला फॉर्म्युला वापरणार आहोत आणि तो फॉर्म्युला असा आहे की इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू झिरो देन इट इम्प्लाईज दॅट थीटा इज इक्वल टू के एक्स कॉमा वेअर के बिलॉंग्स टू झेड पासून आपण दिलेल्या फॉर्म्युल्यामध्ये या ठिकाणी एन आहे पण सुन सममध्ये ऑलरेडी एन आलाय तर हा जो एन आहे तो आपण फॉर्म्युल्यामध्ये वापरू शकत नाही म्हणून फॉर्म्युल्यामध्ये आपण एक दुसरा लेटर वापरला आणि तो आहे के पण हा जो के आहे इट शुड बिलॉंग टू झेड बरोबर आहे सो ऍज पर धस फॉर्म्युला नाव धस इक्वेशन इम्प्लाईज दॅट एम प्लस एन बाय टू एक्स इज इक्वल टू के पाय कॉमा वेअर के बिलॉंग्स टू झेड आता सुन आपल्याला हा एक्स फाइंड करायचा आहे म्हणून हा जो टू आहे तो मी इकडे वर नेणार आणि हा जो एम प्लस एन आहे तो इकडे मी खाली आणणार सो वी कॅन राईट एक्स इज इक्वल टू टू के पाय अपॉन एम प्लस एन कॉमा वेअर के बिलॉंग्स टू झेड आता सोन या इक्वेशनसाठी परत आपण सेट वन मधलाच फॉर्म्युला वापरणार आहोत आणि तो फॉर्म्युला असा आहे की इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू झिरो देन इट इम्प्लाईज दॅट थीटा इज इक्वल टू इन ब्रॅकेट टू एल प्लस वन इन टू पाय बाय टू कॉमा वेअर एल बिलॉंग्स टू झेड पासून आपल्या फॉर्म्युल्यामध्ये या ठिकाणी आहे एन बरोबर आहे पण सुन उदाहरणामध्ये ऑलरेडी एन आल्यामुळे आपण ह्या ठिकाणी एन वापरू शकत नाही म्हणून या ठिकाणी आपण एक दुसरा लेटर वापरला आणि तो आहे एल पण हा जो एल आहे इट शुड बिलॉंग टू झेड पासून आपल्या सममध्ये हा जो अननोन अँगल आहे थीटा तो आहे एम मायनस एन बाय टू एक्स सो ऍज पर धस फॉर्म्युला धस इक्वेशन इम्प्लाईज दॅट एम मायनस एन बाय टू एक्स इज इक्वल टू इन ब्रॅकेट टू एल प्लस वन इन टू पाय बाय टू कॉमा वेअर एल बिलॉंग्स टू झेड आता सुन या ठिकाणी हा टू आणि हा टू कॅन्सल होईल आणि हा जो एम मायनस एन आहे तो इकडे खाली येणार सो वी कॅन राईट एक्स इज इक्वल टू टू एल प्लस वन अपॉन एम मायनस एन इन टू पाय कॉमा एल बिलॉंग्स टू झेड देअर फोर एक्स इज इक्वल टू टू के पाय अपॉन एम प्लस एन और एक्स इज इक्वल टू टू एल प्लस वन अपॉन एम माइनस एन इन टू पाय कॉमा वेअर के कॉमा एल बिलॉंग्स टू झेड इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्युशन ओके स्टुडंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन एक्स इज इक्वल टू टॅन एक्स सो इन सोल्युशन गिवन साइन एक्स इज इक्वल टू टॅन एक्स सो हा साइन एक्स इथे ऍज इट इज इज इक्वल टू या टॅन एक्ससाठी आपण साईन एक्स अपॉन कॉस एक्स असं लिहू शकतो आता सुन या कॉस एक्सने मी इकडे मल्टिप्लाय करणार आणि या साईन एक्सला अलीकडे आणणार तो मायनस साईन एक्स होईल सो वी कॅन राईट साईन एक्स इन टू कॉस एक्स मायनस साईन एक्स इज इक्वल टू झिरो आता सुन या दोन टर्म्समधनं आपल्याला साईन एक्स कॉमन काढता येईल आणि जर मी साईन एक्स कॉमन काढला तर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये उरणार कॉस एक्स मायनस वन इज इक्वल टू अलगेट झिरो आता सुन यावरनं आपल्याला दोन इक्वेशन्स मिळतील साईन एक्स इज इक्वल टू झिरो अँड कॉस एक्स मायनस वन इज इक्वल टू झिरो सो द फर्स्ट इक्वेशन इज साईन एक्स इज इक्वल टू झिरो अँड द सेकंड इक्वेशन इज कॉस एक्स मायनस वन इज इक्वल टू झिरो आता सुन या पहिल्या इक्वेशनसाठी आपण हा सेट वन मधला फॉर्म्युला वापरू शकतो आणि तो फॉर्म्युला असा आहे की इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू झिरो देन इट इम्प्लाईज दॅट थीटा इज इक्वल टू एन पाय वेअर एन बिलॉंग्स टू झेड मला सांगा सुन आपल्या सममध्ये हा जो थीटा आहे तो आहे एक्स बरोबर आहे सो ऍज पर धस फॉर्म्युला धस इक्वेशन इम्प्लाईज दॅट एक्स इज इक्वल टू एन पाय वेअर एन बिलॉंग्स टू झेड आता सोड या इक्वेशन वरनं जर मी हा मायनस वन पलीकडे नेला तर तो प्लस वन होईल सो वी कॅन राईट कॉस एक्स इज इक्वल टू वन आणि या वन साठी आपण सोड कॉस झिरो असं लिहू शकतो कारण आपल्याला माहिती आहे सोड की कॉस झिरोची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे वन आता यावरनं सोड आपण हे इक्वेशन लिहू शकतो की कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस झिरो हा कॉस एक्स इज इक्वल टू हा कॉस झिरो आता सोड या इक्वेशनसाठी आपण सेट टू मधला हा फॉर्म्युला वापरू शकतो आणि तो फॉर्म्युला आहे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा देन इट इम्प्लाईज दॅट थीटा इज इक्वल टू टू एन पाय प्लस ऑर मायनस अल्फा वेअर एन बिलॉंग्स टू झेड मला सांगा सोड आपल्या सममध्ये हा जो अननोन अँगल आहे थीटा तो किती आहे तो आहे एक्स आणि हा जो नोन अँगल आहे अल्फा तो आहे 
0. So as per this formula, this equation implies that x is equal to 2n pi plus or minus 0 where n belongs to z. So we can write x is equal to 2n pi comma n belongs to z. Therefore, x is equal to n pi or x is equal to 2n pi comma where n belongs to z is the required general solution.